Fala aí pessoal, tranquilo? Isso aqui é uma Honda ali de 2010. O ponteiro dela tá subindo ali constantemente, tá passando do meio. Se você anda 10, 20 minutinhos no máximo aí já tá aquecendo. Então, vocês estão vendo essa mancha branca aqui, ó? É resquício de fluido velho, antigo, com a mancha esbranquiçada ali, ó. Se você vê, ó, ali dentro do radiador, ó, tem as manchas esbranquiçadas. É fluido antigo que o pessoal não, troca, não troca e acaba acontecendo isso. Eu vou desmontar aqui. Tá vendo? Fluido antigo. Desmontar para mostrar para vocês aí. Então, nesse caso aí tem que limpar. Desmontar, limpar todo o conjunto, o, o, o sensor aí dele. E ver se vai resolver. Senão vai ter que trocar a válvula termostática e o sensor de temperatura. Soltei o radiador, soltei a base do radiador. Essa aqui, né? A base do radiador e a vareta vem junto, certo? A base da vareta. Radiador, vou limpar, colocar água quente, tirar a solução antiga. Tirar o resíduo, né? Solução antiga. Aí, eu, no caso, eu não preciso soltar a ventoinha. Só vou soltar a ventoinha se eu precisar soltar a bomba de água. Mas, no caso, eu vou ver o termostato como que tá. O termostato são dois parafusinhos aqui, ó. Na base dele. Essa é a tampa do termostato, né? Então ela é por dois parafusos, ó. Esse aqui é resíduo, ó. Velho. Ó. Esbranquiçado, ó. É resíduo de fluido... De fluido velho, tá vendo? Aí a moto não consegue... Fluido antigo. Aí a moto começa a esquentar o fluido novo, não faz a, a função correta. E você acha que o problema está na moto. Então é questão de fluido antigo, tá vendo? Olha o termostato como que está. Todo cheio de resíduo. De fluido antigo. Então o fluido velho ele faz isso. Ó, você não troca o fluido. Por isso que é recomendável trocar o fluido. Então aí no canal. Vou deixar o link. Na, descri na descrição e no, no, no card. Como fazer a troca do fluido. Então, você tem que trocar esse fluido frequentemente. Viu pessoal. Para não chegar nesse estado aqui. Que aí o, o, o termostato não vai fazer a função correta. E nem o, o sensor vai dar a temperatura corretamente. Então aqui nesse caso eu vou ter que tirar a bomba de água. Vou fazer a limpeza, tirar esse fluido antigo. Tirar a sujeira na verdade. E lá o termostato ali, o indicador de temperatura. Tirar ele para limpar também. E aí depois colocar, fechar e colocar o fluido novo. Aqui tem que tirar a, a ventoinha para ter acesso à bomba. E tirar o sensor de temperatura para fazer a limpeza também para tirar esses resíduos velho aí, ó. Aí como que fica depois de seco o resíduo? Então, por isso que é recomendável que mantenha sua sua scooter em dias, beleza? Vou terminar a limpeza aqui, colocar para circular o líquido novo e fazer uns testes.